。男人派下属到非洲找稀土资源，下属仅用半天谈妥合作，却遭到未知武装袭击。可男人连对手是谁都不知道。卡尼斯带人前往非南，应该是奔着稀土去的。艾克先行动了。嗯，卡尼斯没多少脑子，重点是他带去的人战斗力如何。人部是超级强化人，离开欧国盟后全副武装，具体数量不详，但绝对不会少。啊、带那么多超级强化人过去，我觉得不是做生意，而是想明抢，倒是符合艾克的行事风格。想在非南强抢，怕是有些困难。那地方近些年是有点混乱，可他们有独立的主权和军队，仅一队超级强化人不够看。嗯，自然不可能打下一个国家，不过勾结地方势力，打压反对势力，控制一些资源足够了。这非南似乎也是陆哥的目标之一，我们要行动吗？我原本的构想是桑巴稀土供应米国产业，非南的则供应欧陆。没想到艾克捷足先登，龙哥觉得派谁过去合适？嗯，派阿威吧，到了非南能谈也能打，他吃不了亏的。我担心的是超级强化人，战斗力本质上存在差异，阿威碰上怕是要吃亏。我会叮嘱阿威的，撞上卡尼斯的人直接溜，应该不会出现伤亡。我和艾克看似是商业争斗，等他输不起的时候，迟早会演变为武力冲突。为争夺稀土资源，阿威带着强化人前往非南。在此之前，艾克已派超级强化人前往。哪里？超级强化人单兵作战力太强，阿威过去怕是要吃亏。我们在那边有多少人？飞南最近挺乱，组织在那边接到不少任务，人数大概二百多，大多是强化人。嗯，传我令下去，必要时暂停任务，全力支持阿威。我们的人动手，势必跟艾克的人发生摩擦，怕是会破坏协议。哼，协议不过是骗人的把戏。当时组织伤了元气，师傅又不想跟艾克闹翻，才想出折中的法子。现在我们已经恢复过来，你不需要再有顾虑。嗯。既然这样的话，不如集结全部武装力量去揍艾克。啊！你这是两个极端，先前有所担忧，马上又要去揍艾克，看情况再说。不过在非洲遇到了，把他的人往死里揍。嗯，绝不留情，这好报上次组织遇袭之仇。管他什么超级强化人，子弹打过去，身上照样留个洞。嗯，气势是对了，不过形势得当心，超级强化人真的不好对付。路飞和艾克争端再起，不过这次主战场在非洲，冲突演化为武力为主。不开玩笑的，稀土对我们来说十分重要。你真的能搞到吗？切，稀土矿而已，又不是金矿。在我不足居住地之下，拥有大量的稀土矿。哦，那太好了，哈瑞斯首领靠谱，可以稳定供应吗？嗯，当然没问题。我替路氏集团分销商品，大家算是盟友关系。不过我有几个条件。我此行代表路氏集团，只要条件不太过分，都可以接受。嗯。我不是贪得无厌的人，条件也很简单：一是开采设备你们出，二是我需要等价物交换，以武器、药品、日用品为主；三是给我全家弄米国的国籍。嗯，稍微有点难度，不过我能够接受这些条件，合作愉快，似乎也没多难。尽管我没做过生意，但见陆哥谈过很多次，一上午时间谈妥了。威哥，周围出现不明武装，还有装甲车，具体人数不详。哦，我是秘密过来见你的，仅带来一对保镖，他们不是我的人。哟呵，麻烦来这么快，我来处理。哈瑞斯酋长先走，有劳威先生了。我回去之后马上叫人过来增援。不明武装的包围还没形成，现在主动出击，打他们个措手不及。嗯，不，对方极有可能是超级强化人。加上情况不明，我们撕开个口子，先撤出去再说。阿威作战经验极为丰富，集中人员和火力往一个方向猛攻，打开缺口后迅速撤离。可这伙不明武装紧追不舍。长官，目标往那个方向逃了，他们的火力很猛，清一色的米式装备，体能强过一般士兵。哦，应该是强化人，那项技术被封锁的很死，我们只有临时强化药剂，真是令人眼馋。战斗起来会吃亏，我们还要追吗？嗯。上面的命令我们必须执行，况且有重武器在手，不用畏惧强化人。刚刚确定哈瑞斯往那个方向跑了，似乎他更好收拾。No， 哈瑞斯跟我们不对付，可他身份特殊，也不是此次攻击目标，暂时不用理会，集中全部力量追击这伙强化人。当面下的死令，我自然要将你们全部留下，正好见识下强化人到底强在哪。阿威出状况了，他刚跟飞南的大酋长谈好合作，却被不明武装围堵。哎呦！武力袭击吗？阿威的处境怎么样？伤亡四分之一，在组织的协助下，他已跳脱追杀，到了安全地方整顿。嗯，阿威没事就好，武力冲突还是来了。可艾克未免太心急，直接发动攻击。据阿威传来的消息，对方只是一般武装，战斗力偏弱，可能不是艾克的人。哦、在费南，我没得罪过谁，到底谁在针对我？哈瑞斯的仇家吗？有可能，不让我们跟哈瑞斯深度合作，从中搞破坏，也有可能是艾克，他请当地武装出手。
。嗯，先把情况弄清楚，合作的事不急，不然投资进去又出麻烦，我的损失会更大。博德那边刚来电话，生产芯片所需的稀土告急，只能撑一周了。转告博德，让他看着办吧。从桑巴或者澳洲也能买到，价格稍微高些而已，主要是那未知武装到底替谁做事。路飞派去飞南的武装，遇到猛烈攻击，人员损失不小。卡尼斯这么凶的，过去没几天时间，跟路飞的人干起来了。嗯，不是卡尼斯，至今未摸清袭击者身份，我已经让人在调查了。敌人的敌人就是朋友，对方动用武力，与路飞应该是不死不休的状态。若是我能拉拢他，必将增加一大助力。路氏集团产业规模不断扩大，总会损害到别人利益。出几个不要命的人跟他们对抗，再正常不过。嗯，你倒是给我提供了新思路，放消息出去，所有路氏集团的敌人均可以加入罗柴的家族，他们会得到资金扶持。哦，老板的决定太明智了，他们与路飞有仇，绝对是可靠的盟友。放出消息，会有很多人来投靠。